রুপালি গুড মর্নিং আজ স্নান করে আসলাম আমি মাথায় শ্যাম্পু করেছি এখন বাজে সাড়ে সাতটা এখন থেকে আমি আমার ব্লগটা শুরু করছি তোমরা আমার সাথে থাকো আমার চুলগুলো জানো না এত রাত একটু মাথা ঘষলে এমনিতে সিল্কিন সাইন দিই আর তো তেল টেল দিই না আমি মাথায় তেল দিই না কোনো সময় কেন বলো তো মাথায় তেল দিলে না চুলগুলো না চিমসা চিমসা আর হলো চিমসার জন্য না আমার মুখ টুকগুলো আমার তেল তেল হয়ে যায় এই যেদিনকে শ্যাম্পু করি সেদিনকে একটু সিল্কিন সাইন দিই ব্যাস আর কিছু আমি ব্যবহার করি না আর তো শ্যাম্পু তো ব্যবহার করতেই হবে সপ্তাহে একদিন শ্যাম্পু ব্যবহার করি সপ্তাহে একদিন শ্যাম্পু করি আমি নাহলে আমার হয় না অনেক বছর আগে মাথায় তেল দিতাম এই কয়েক মানে প্রায় ধরো পনেরো কুড়ি বছর হয়ে গেছে আমি মাথায় তেল দিই না আমার অয়েলি স্কিন তো তেল দিলে না এবার মুখ টুকগুলো না আরও মানে কি তেল 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 করে মানে তেল বে বে পড়ছে এটা হলো সিল্কিন সাইন তো তোমরা জানো এই দেখো এই এই সিল্কিন সাইন আমি ব্যবহার করি এটা চুলটা তেল তেল তো হয় না শুকিয়ে গেলে চুলটা একটু সিল্কি থাকে কালকে বললাম না আমি ভুরু তুলতে যাব কালকে আমার আর ভুরু তোলা হয়নি পার্লারে গেছি পার্লার বন্ধ হয়ে গেছে আটটার সময় পার্লার বন্ধ হয়ে গেছে এবার আমি একটু সিরিয়াল দেখি সিরিয়াল দেখে আমার বেরোতে বেরোতে পার্লার গেছে বন্ধ হয়ে ভুরুগুলোর যা অবস্থা ভুরুটা না তুললে মনের যেন আরো মনে যেন আরো অসুস্থ অসুস্থ লাগে গুরুর অবস্থা খুবই খারাপ এই দেখো গুরুগুলো দেখো আমার দেখেছ এই দেখো এই দেখো আলোতে দেখতে পারবা এই দেখো জঙ্গল জঙ্গল আমি হারবি হেনা করি তো দু মাস তিন দু মাস পর পর আমি হারবি হেনা করি এই জন্য আমার মাথার চুলগুলো এরকম লাল মানে পাকা চুলগুলো লাল হয়ে যায় আর কাঁচা চুলগুলো কালো চুলগুলো কালোই থাকে আর যেগুলো সাদা সেগুলো লাল হয়ে যায় এবার এই হেনা করার আমার অনেক বছরের অভ্যাস আর হলো আমার চুল আজকে পাখিনি অনেক বছর হয়েছে পেকেছে সেই মেয়ে যখন ছোট ছিল তখন থেকে আমার চুল পাকা তোমরা জানো না ভীষণ আমার চুল পাকে আর এখন তো বয়স হয়েছে এখন তো পাকবেই আর এখন বয়সে পাকে না চুল তোমরা তো জানোই পেটের গন্ডগোলে চুল পাকছে মানুষের অল্প বয়সের ছেলে মেয়েদের চুলগুলো পেকে যাচ্ছে তা আমরা তো এখন আমাদের তো বয়স হয়ে গেছে আমাদের তো পাকবেই পুজো করতে বসলে আমার বান্ধবী বলে কি মাথা হাতা আসছে সিঁদুর পরে তারপরে পুজো করতে বসবে তারপরে আমার দিদিও বলে এটা আমার মেজ দিও বলে যে পুজো করতে বসলে মাথা হাতা আসছে সিঁদুর পরে তারপরে পুজো করতে বসবি যাই চলো আগে পুজোটা করে নিই তোমাদের সঙ্গে এখন শেয়ার করব না পুজোটা তারপরে চান করবো মা মুখ ধোয়া গেছে বলায় চান করতে চলে গেছে চলে আসবে এখনই পরে তোমাদের কি কি রান্না হবে সব দেখিয়ে দেবো
তাহলে যাই চলো রান্নাঘরে কি কি রান্না হবে তোমাদের দেখিয়ে দিই চা খাওয়া হলো আমাদের পুজো হলো এবার চলো রান্নাঘরে যাই কি কি রান্না হবে তোমাদের দেখি কি কি ব্রেকফাস্ট হবে তাও দেখিয়ে দিচ্ছি কি কি রান্না হবে তাও দেখিয়ে দিচ্ছি সকালে ব্রেকফাস্টে হবে সুজির উপমা সুজির উপমা করার জন্য আমি এখানে দেড় প্যাকেট সুজি নিয়ে নিয়েছি আর এখানে এলো এই যে আলু কুচিয়ে নিয়েছি এটা আলু সুজির উপমা যা এইভাবে কুচি কুচি করে আলু দেবো আর এখানে আছে পেঁয়াজ কুচি আর লঙ্কা কুচি আর এখানে আছে কাজু আর কিসমিস আর দুপুরে লাঞ্চ আর রাতে ডিনার হলো এই যে কুমড়ো শাকের ডোগা যেটা দিয়ে ডাল হবে আর পাট শাক হবে আর এই যে আয়ের মাছের মাথা নিয়ে এসছিলাম তোমাদের দেখিয়েছিলাম আয়ের মাছের মাথা দিয়ে আই আলু দিয়ে ঝোল করব আর উচ্ছে পাতা এখনো তুলে আনিনি উচ্ছে পাতার বড়া হবে আজ কালকে পাট পাতার বড়া হয়েছে কুমড়ো ফুলের বড়া হয়েছে আজ উচ্ছে পাতার বড়া হবে कड़ाई भेजे नब लाल लाल भेजे काचा थे সুজির উৎপন্ন করার জন্য দেখো সুজিগুলো আমার লাল করে ভাজা হয়ে গেছে এবার তেল আমি কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি চিকনিটা ছেড়ে নিই এবার আমি আলুগুলো সব দিয়ে ভেজে নেবো আগে এই যে আমি সুজির উৎপাতে আলুগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে এগুলো আমি পেঁয়াজগুলো এবার দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজগুলো আমি বেশি ভাজা করব না কারণ আমার মা খাবে তো আবার গ্যাস ট্যাস হয়ে যাবে পেঁয়াজ কাঁচা পেঁয়াজ খেলে ওনার সহ্য হয় কিন্তু ভাজা পেঁয়াজ খেলে ওনার গ্যাস হয়ে যায় এবার আমি এখানে কিসমিস আর কাজু আছে দিয়ে দেবো কিসমিস কাজুগুলো দিয়ে আমি এবার সুজিগুলো যে ভেজে রেখেছি সুজিগুলো আমি দিয়ে দেব এই আমি সুজিগুলো দিয়ে দেব কাঁচা লঙ্কা কুচি রেখেছি আমি কাঁচা লঙ্কাও দিয়ে দিয়েছি ওর সঙ্গে পেঁয়াজের সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা ছিল কাঁচা লঙ্কা আমি দিয়ে দিচ্ছি এবার আমি এবার জল দিয়ে দেবো নাড়াচাড়া করতে লাগবে না এবার এটার মধ্যে আমি জল দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো তোমরা আন্দাজে দেবা যাতে জিনিসটা ল্যাদা ল্যাদা না হয় একদম যাতে ঝুড়ো হয় আমি ঠিক এই পরিমাণে জল দিয়ে দিচ্ছি এবার আমি এর মধ্যে মিষ্টি অ্যাড করবো চিনি যে যেরকম মিষ্টি খাও সে সেরকমভাবে অ্যাড করবা মিষ্টি তারপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো এবার ঘি পরিমাণ মতন আমি ঘি দিয়ে দেবো হ্যাঁ ঘি ওট এই ঘি গ্যাসটা কমিয়ে এবার নাড়াচাড়া করবা এগুলো এবার ঝুঁচুর হয়ে যাবে গ্যাসটাকে বাড়িয়ে নিলে হবে না কিন্তু গ্যাসটা কমিয়ে নিতে হবে এই যে আমার সুজির উৎমা রেডি হয়ে গেছে আয়ের মাছের মাথা ঝোল করার জন্য আমি এখানে মাথা ভাজতে বসিয়ে দিয়েছি আর এখানে আমি আলুগুলো ভাজবো বলে তেল বসিয়ে দিচ্ছি চিড়ে সম্বাদ দিয়ে দিচ্ছি এই আলু আমি এই শিলে আমি এখন ধনেগুলো বেটে নেব ধনে আর জিরে আর কাঁচা লঙ্কা এই ধনে জিরে কাঁচা লঙ্কা বেটে আমি এই মশলাটা দেবো আর কিছু কোনো মশলা দেবো না কি বলো তো ধনেটা তো মিক্সচার ডান্ডার পেস্ট হয় না ভালোভাবে এই শিলে হাতে বেটে দিলে টেস্ট হয় রান্না আর ঝোলটা বেশ টেস্ট হয় আর ভালো হয় অল্প একটু মশলা তো অল্প মশলা দেখবা মিক্সচার গান্ডায় হতে চায় না তুই বেশি করে মশলা করবে মিক্সচার গান্ডা ভালোভাবে হয়ে যাবে কিন্তু অল্প মশলা মিক্সচার গান্ডা হতে চায় না এই জন্য আমি শিলের মধ্যে বেটেই দিই যখনই আমি অল্প অল্প মশলা করি তখন আমি শিলে বেটে দিই আমি কিন্তু মিক্সচার গান্ডায় বাটি না আর বেশি মশলা হলে আমি মিক্সচার গান্ডায় বেটে দিই 
ধনে গুলো আমি আগে ভিজিয়ে রেখেছিলাম ধনে ভিজিয়ে রাখলে তাড়াতাড়ি বাতা হয়ে যায় ধনে জিরে আগে জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখলে তাড়াতাড়ি বাতা হয়ে যায় আয়ের মাছের আলু গুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে এখানে আমি শিলে আমি মশলাটা করে নিয়েছি এখানে পরিমাণ মতো লবণ আর হলুদ দিয়ে নিয়েছি এবার আমি মশলাগুলোকে এর মধ্যে দিয়ে দেবো আর মাথাগুলো আমি ওইটার মধ্যে ভাজছি জল মিশিয়ে আমি দিয়ে দিলাম মশলাটা কষন হয়ে গেলে তারপরে আমি মাথা ইয়ে ঝোল দিয়ে আলু তারপরে মাথাগুলো আমি দিয়ে দেবো আলুটা সিদ্ধ হলে আমাদের সকালে ব্রেকফাস্ট এটা মার এখানে মিষ্টি আর এখানে সুজির উৎমা আর এখানে টক দই আর এটা হলো জুয়ে আর এটা আমার আর এটা বলাই মাজার জন্য আর হলো এখানে হলো আমি হলো মা মারজে আমি ধুচ্ছি আর হলো বেশি না বৃহস্পতিবারের বাসন তো ওই তিশ প্রদীপ গাছা থাকে ফুলদানি ধূপদানি থাকে তারপরে ফুলের ইয়েটা থাকে ফুলের সাজি ঘটি এইগুলো আর কি তা চলো মেশিনে জামা কাপড়গুলো দিয়ে তারপরে আমি অন্য কাজগুলো করতে যাই আগে জামা কাপড়টা মেশিনে দিয়ে দিই বাবা সেদিন কাচলাম দেখো এই যে কয়দিন হয়েছে আমার মানে প্রত্যেক সপ্তাহে তো আমি বিছনা কাছি সেটা তো তোমাদের বলি জানোই তোমরা সপ্তাহে একদিন বিছনা সপ্তাহে একদিন আমার গামছা এগুলো থাকে তারপরে আরও আরও অনেক অনেক জিনিসই আমার কাঁচার থাকে আমি পাচ্ছি না কয়দিন ধরে একদম হাতে কাচতেই পাচ্ছি না মেশিন ছাড়া আমার উদ্ধার নেই আবার সেদিন পড়ে গেলাম না কয়দিন আগে পড়ে গেছিলাম আবার পড়ে গিয়ে আমার মাজায় লেগেছে পাচ্ছি না গামছাগুলো আমি ভিজিয়ে রেখেছিলাম গরম জল দিয়ে গামছাগুলো আমি ভেবেছিলাম হাতে কাজবো কিন্তু ছাদে এত রোদ্দুর উঠে গেছে এখন আর আমার গামছা কাচার আর সত্যি নেই ছাদে গিয়ে প্রচণ্ড রোদ্দুর শেষ হয়ে যাব যেটুকু আছি সেটুকু একদম হাফ মাটার তো হয়ে গেছি গামছা কাচতে গেলে আর ফুল মাটার হয়ে যাব তবে রূপা দিকে তোমরা খুঁজেই পাবো না কি রে ও রে বাবা রে এটা তো দেখছো এখানে যে ফ্রিজের লাইন দেওয়া রয়েছে সে আমার মাথায় তো নেই আমি হয়েছি মনে সে আমার ওয়াশিং মেশিনের লাইনটা দেওয়া রয়েছে কি যে আমার শুধু ভুল আর ভুল ভুলটা যে কবে আমার শুধ যাবে আমি তো হই অন করছি অন হয় না কেন তাহলে ওর মতন কাজবে তারপরে সিগনাল দেবে তারপরে আমি তুলে নেব 
কাজবে ধোবে আমার কোনো আর ব্যাপার নেই ওর মতন ধোবে কাজবে সেটা এখন ওর মেশিনের ব্যাপার মেশিনের দায়িত্ব মেশিনে দিয়ে দিচ্ছি মেশিন যা খুশি করে নিক আমার কোনো দায়িত্ব নেই ওর প্রতি দেখি চলো আমার জেট প্ল্যানটার মধ্যে একটু ইয়ে দিয়ে নি জল স্প্রে করে নি অনেক দিন জল স্প্রে করা হয় না আমার জেট প্ল্যানে যাব তো আবার তোমাদের কাছে ফিরে আসলাম এখন বেলা বাজে দেখটা এখনই আমরা লাঞ্চ করব দুপুরের খাওয়ার তা দুপুরে আজকে কী কী রান্না হয়েছে তো তোমাদের দেখায়নি আজকে সকালের দিকে এখন তোমাদের দেখাবো তাহলে আমরা আগে জেট প্ল্যানটা আগে স্প্রে করে নিই বুঝেছো অনেক দিন স্প্রে করা হয়নি একদম শুকিয়ে কাট কাট হয়ে যাচ্ছে এটা যে কৃষকের গাছ আমার মেয়ের আমার বাবা আরে অক্সিজেন দেয় প্রচুর অক্সিজেন দেয় প্রচুর এই জেট প্ল্যানের অক্সিজেনেরই গাছ এটা ঘরে রাখতে হয় ইনডোর প্ল্যান একদম কোনো টাটকা রোদে দেওয়া যায় না এটাকে একদম এমন জায়গায় রাখতে হয় যাতে হালকা একটা তাপ পায় সেরকম জায়গায় ধরো কাছের জানলার পাশে আমি রেখে দিই সকালবেলা করে রাখি আবার বিকালবেলা করে আমি টি টেবিলের মধ্যে নিয়ে আসি গাছটাকে এইভাবে স্প্রে করে করে গাছটাকে স্নান করাতে হয় দেখেছ দাঁড়াও এই যে স্প্রে করে করে গাছটাকে স্নান করাতে হয় এই এই জলগুলো ওই গাছের গোড়ায় যাচ্ছে কিন্তু এবার আমি আমার মৎস্যগুলোকে খেতে দেব মৎস্যগুলোকে খেতে দিয়ে নি তারপরে তোমাদের লাঞ্চটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি লাঞ্চে কি কি আছে সকালে দেখাইনি আজকে আমাদের লাঞ্চ আছে এই যে ডাল কুমড়ো কুমড়ো ডোগা দিয়ে ডাল মুসুরির ডাল আর এখানে আছে উচ্চে পাতার বড়া আর এখানে আছে পাট শাক আর এখানে আছে গন্ধ লেবু আর এর আগের দিনে মাছের তেল আছে কিছুটা আর এখানে আছে মাছের মাথা দিয়ে আলু দিয়ে ঝোল আর জুয়ের বাবার টক দই আর জুয়ের টক দই আর মা সকালবেলা টক দই খেয়েছে আর আমি তো টক দই এখন খাবো না আমার ঠান্ডা লেগেছে তারপরে আমি তো টক দই ভালোও খাই না আমারও তো খেলে শুট করে না আমি বুঝে বুঝে খাই তাহলে আবার ফিরে আসছি এখন আমরা দুপুরে লাঞ্চটা করে নিই আজকে আমরা একটা জায়গায় যাব তোমাদের সাথে শেয়ার করব এখন বলবো না এখন বাজে সাড়ে চারটে তোমাদের বলেছিলাম না একটা জায়গায় যাব কোথায় বলো তো নাস্তাইতে যাচ্ছি আমরা চলো গিয়ে আবার ওখানে তোমাদের সাথে শেয়ার করব আর আমার বান্ধবী যাচ্ছে আর মেয়ের বান্ধবী যাচ্ছে চলো ওদের সঙ্গে আমার আমার বান্ধবীকে তোমরা চেন ওই মেয়ের বান্ধবীর সঙ্গে পরিচয় করে দেবো চলো এই যে আমরা যাচ্ছি যেতে এই যে আমার মেয়ের বান্ধবী এটা আর এই তো আমার বান্ধবীকে তো চেনই তোমরা চলো তাহলে যাই ওখানে গিয়ে আবার তোমাদের সাথে শেয়ার করব বলছি কি নার্সারিতে চলে এসেছি আমরা সুন্দর 
नास्तरी फिर रिबाजे दस टाइम तो डिनारे टाइम हो गए आज एक देरी कर खेल मानी कि खाई डिनार्ट सब बाड़ा मा के खेते दिए जी बाबा के खेते दिए देखे ना डिनार आज की डिनारे आज के मा एकादशी कर तो आज के भात खाचे कल के एकादशी एखे चालू भाजा डाल और एक दूध भात जी बाबा आज के रुटी खा रुटी एखे आज डाल और मेर झोल घुमाय तुम्हारे तो शेयर कर देखे तुम्हारा